Agora, a coisa mais séria nisso tudo, para nós entendermos o processo de evolucionologia, é que ninguém é totalmente independente. Segundo, que ninguém pode ficar patologicamente dependente dos outros. Então, a coisa mais séria, básica, é a interdependência. Agora, o evoluciólogo, uma das coisas mais sérias que ele tem é justamente essa interdependência. Ele não faz inculcação, ele não domina você, ele não doutrina você, ele não quer fazer a sua cabeça, ele ajuda você, mas dentro de um nível de interdependência, com liberdade, democracia, você tem, portanto, a disposição sua, do seu livre-arbítrio, para fazer o que você bem entende. Ele não força, ele não põe faca no peito, ele não vai fazer pressão sobre a sua consciência, a sua intenção, os seus interesses. De modo que ele respeita as suas deliberações, a, vamos dizer, o que, que você resolveu, as suas resoluções as suas decisões pessoais, isso é seríssimo, eles são muito mais sensíveis do que a gente pensa, ao problema de evitar o estupro evolutivo, de modo que eles não põem a mão na cumbuca para piorar e fazer uma interprisão grupo kármica conosco, vocês estão entendendo bem o que eu estou falando, olha a sensibilidade disso e o alcance que isso tem na vida da gente, Quanto a mãe não força a barra em cima do filho? Quanto professor não força a barra em cima dos alunos? O que, que é que eu tenho falado da minha vida inteira? Todo mundo me conhece. Por exemplo, a Marina está aí. Sabe esses anos todos, desde que nós começamos com o trabalho no Instituto. Eu sempre chego nos meus cursos, eu hoje não falo mais do que todo mundo já sabe disso, e aqui no CAE, que a gente está morando aí, isso é mais do que normal. Mas eu chego e falo assim, eu não estou aqui para convencer ninguém. Não tenho a mínima intenção de persuadir os outros. Eu estou aqui para informar. Se vocês veem que a minha informação é boa, muito bem. Se não vem, esqueça que vocês estiveram aqui, esqueça que me viram. A primeira coisa que tem mais é isso. Não acredite em nada que eu estou falando. Faça a sua experiência, esqueça o que, que eu falei. De modo que, por que isso? Uma outra coisa que eu sempre falei nos meus cursos, principalmente no avançado lá que precisava. E eu não posso entender as coisas da Conscienciologia no seu lugar. A apreensão é sua. Eu dou a informação. Agora, estou aqui para debater, para discutir, para enfrentar a refutaciologia daquilo que tiver. O caso é esse. Então, vamos entender. Onde é que eu aprendi essa técnica? Com o não, foi com o transmentor. Vocês não vão ver. Eu tenho minhas posições bem sérias. Alguns acham até que eu sou, às vezes, um certo professor exigente. Ok, é a vovozinha, mas eu nunca impus nada. Vocês estão entendendo? Imposição, não. A pessoa faz o que bem entender. Todo mundo me conhece há muito tempo, sabe como é que é isso? Eu dou liberdade para o processo. Agora, veja, a vida humana não é fácil fazer isso. Eu sei. As paixões das pessoas são enormes. Elas vêm são avassaladoras, elas envolvem você, isso é um problemão, então você tem que sair e viver a cavaleiro, e que distante dessa condição, isso já é evoluciologia, é assim que nós vamos começar a entender o que, que é que o transventor pensa, o que me interessa é pensenizar mais ou menos igual a ele, não há identidade de consciências, não existe almas gêmeas, ninguém é igualzinho ao outro, mas veja, nós podemos chegar perto, e para isso existem modelos, e o serenão é o nosso modelo base, mas veja, é preferível o evoluciólogo, porque ele está mais acessível, entende? Eu, por exemplo, sempre tive mais contato com o evoluciólogo, principalmente o transmentor, do que com os, os serenões, que o negócio é muito mais raro. Então, vamos entender, há uma interdependência sem dependências e ninguém está querendo impor ideias, fazer inculcação ou levar qualquer coisa nesse sentido, isso é muito importante. 